హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు సాయిరాం సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు ఏపీపీఎస్సీ ఎంసీక్యూ సిరీస్ ఈ రోజు మనం సొసైటీ రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూ డీల్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వాచింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి మా వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ బాక్స్ ని ఓపెన్ చేసి కామెంట్ బాక్స్ లో మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే so before starting the actual content let me give you the announcement regarding the group 2 course so group 2 ki comprehensive course and also screening test course separate ga kuda mem launch chesamu so comprehensive course lo aithe 800 plus hours of comprehensive classes and chestunnamu tara screening test course lo 500 plus hours of comprehensive classes untai renditlallo topic wise pdf solution notes isthamu we are going to make special emphasis on ep related subject in both the things test series will be included everything will be dealt in a student centric approach so for every course that we deal lifetime access to the course content anamata ee rendu courses lo course content ki lifetime access untund anamata whatever the course we deal everything will be in the student centric approach so meeku oka vela enroll kavali anukunte in any of these courses 63059 ki number ki call cheyandi so comprehensive course price yokka details vachesi 499 anamata prasthutam price so 8000 ki 1st january tarata revise avutundi there as uh, screening test yokka course details chusukunte 299 is the price codes now but 6000 ki revise avutundi after 1st january so evaraina purchase cheskovalante you can purchase it now okay let's start the video now who stated ethnicity and ethnic grouping are primordial factors in the sense that they are given in a very condition of human existence ever chepparu ethnicity and ethnic grouping are the primordial factors ani ani and also it means that they are given in a very condition of human existence human existence undadam valle ethnicity and grouping ane unnai ani cheppesi ever chepparu kinda unna sociologist lo frederick bata clifford visa max weber michael garfield smith ఈ నలుగురిట్లో ఎవరు చెప్పారు ట్రై చేయండి పాజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ ద వీడియో ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు ది ఆన్సర్ ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ అండ్ మై ఆన్సర్ మ్యాచెస్ గివ్ వన్ పాయింట్ టు యువర్ ఆన్సర్ ఓకే సో ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నాను ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి క్లిఫాడ్ గీజ్ అనమాట ఓకే క్లిఫాడ్ గీజ్ ఇస్ ద వన్ హూ టోల్ దాట్ ethnicity and ethnic grouping are the primordial factors okay in the sense that they are given in the very condition of human existence human existence very condition e condition tone vachestayi ethnicity and ethnic grouping ani clifford gees one sociologist cheppadu anamata clifford gees is the correct answer for this question so option 2 for the question number 1 is the right answer right aithe 1 point ichukondi wrong aithe 0 ichukondi now let us look at the second question of the day who of the following has said that ethnocentrism is the view of the things in which one's own group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it in ethnocentrism ante me already cheppa last class lo na ethnicity e goppa my ethnicity is center among all the ethnic uh, ethnicities and cheppes thing cheyadani manam ethnocentrism an antamu ethnocentrism gurinchi ee statement ichina sociologist evaru option a matluvara samara లేకపోతే విలియం ఫీల్డింగ్ ఆగ్బన కింగ్స్లీ దేవిస ఈ నలుగురు ఇట్లో ఎవరు చెప్పారనేది ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ట్రై చేస్తారు అనుకుంటున్నాను మనకి స్టేట్మెంట్ చెప్పింది అయితే సోషియాలజిస్ట్ సమర్ అనమాట సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ అయితే ప్లస్ వన్ రాంగ్ అయితే జీరో నవ్ లెట్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ In the context of Sapinda Exogamy, what does Sapinda mean? Sapinda ante enti, Exogamy ante enti, baita valanu peli cheskodam. Okay? A group whose members are believed to have descended from a common mythical ancestor of Rishi. Rishi nunchi ochina common mythical ancestor nunchi ochina descendants ha. Okay? Like about the plurality of wives ha. Influence of parents image upon mar- uh, marital choice ha. వన్ హూ క్యారీస్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆన్సిస్టర్స్ ఈ నాలుగిట్లో సపిన్ ద మీనింగ్ ఏంటో గెస్ చేయండి గెస్ అంటే ఐ మీన్ ఆన్సర్ చేయండి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ డి అమ్మ వన్ హూ క్యారీస్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆన్సిస్టర్ సేమ్ ఆన్సిస్టర్ కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆ పార్టికల్స్ ని క్యారీ చేసే వాళ్ళని మనం సపిండా అని అంటాము ఓకే సపిండా ఓకే వన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కి ఐఎమ్ సారీ ఈ క్వశ్చన్ కి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ కి మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ 
Now let us see question number four. To which of the following groups of Muslims does Sayyids, Sheikhs, and Patans belong? In all good it low, Manak Sayyids, Kani, Sheikhs, Kani, Patans, Kani, Yavarki Samaninchnaval, Sunisa, Ashrafa, Ajzala, Shiasa. Nalgur it low, Yavarki Samaninchnaval, Vilu, try Chandi. So try Chaser and Kunt Nanu, Manak option which is the Ashraf and Mata. E. Sayyids, Kani, Sheikhs, Kani, Patans, Kani, they belong to Ashraf. Okay, Ashraf community or the Ashraf group of Muslims. Okay, option two is the right answer for this question. Marriage in which of the following religion is considered as a civil contract? Civil contract like a marriage ni treat chesek religion anti Hinduism, Muslim, Christianity, Sikhism. In Algorit law, ever treat chess tarala, pause chess con try chandi. So I hope so you have tried. Answer which is Muslims and Mata. Muslims will treat the marriage as a civil contract or contract laga treat chess taru. Okay. Which of the following forms of marriage is, is or are prohibited among Christians? Christians love polyamia, polyandria, monogamia, both one and two. Rendit me uh, prohibit chestara. Idi polyami kadu, idi polygyni. First option is polygyni. Second one is polyandry. Third one is monogamy. Polygyni anna, polyandry anna, ekumandi barthalu le da, ekumandi bari lo kalgi undera man mata. Andri ante ekumandi barthalu, gyni ante ekumandi bari lo kalgi undera. So Christians lo aim prohibit chest taru, pause chest kon try chayani. I hope you have tried answer which is fourth and mata option four. They prohibit polygamy, polygyny and polyandry also. So fourth is the right answer for this question. Now let us see another question. Which one of the following falls under the category of the tertiary kinship? Tertiary, primary, secondary kinship and last class lo, last society MCQ series lo chepanu. Okay, well, the video chura kunte churandi. So then we have 25 MCQ solve is there and tertiary kinship yoko concept kura the motundi. Father of the wife, father of the mother, father of the uncle, father of the daughter in law. So in all get lalo a e the tertiary kinship category kin the question no pause chase it try chandi. Please pause the video and try it. So, the answer is father of the daughter-in-law. Okay? Father of the daughter-in-law. Daughter-in-law is uh, so father of the daughter-in-law. So, the father of the daughter-in-law is So, option 4 is the right answer for this question. Okay? Now, let us see another question. Consider the following statements. Uncle is not a primary kinship. A final kinship indicates relationship between a father and a brother. Okay, a final kinship gurinchi gudan in last class lo chepanu. Kinship gurinchi, kinship varieties chepanu. Okay, uh, and also I have told about primary, secondary, tertiary. Please watch the last society MCQ series. So choose the correct option. Choose the incorrect. Choose the incorrect statements and argutu Choose the incorrect statements and argutu naru. We have to choose the incorrect statements among the following. A only, B only, both A and B, neither A nor B. So answer which is B only and matter. B is the wrong one. A final kinship indicates the relationship between the father and the brother and the tappu. So that is tappu ka batte, this answer is right. Incorrect is right. Incorrect statement is B ka batte, manaki B only is the right answer. So uncle is not a primary kinship and the correct. Okay, and the key the correct we are not considering as an incorrect statement. So B only is the right answer for this question. Which one of the following defines a special relationship obtaining among some peoples between a niece and her parental aunt? So Ikadamanaku, avunculator, imitator, coeda, avoidance. In all get low end of Oksari try chandi. So try chaser and kuntunano. So manak answer which is option B Amata. Amitate is the right answer. So amitate and it's nothing but it's the special relationship which denotes uh, some peoples between a niece and her aunt, paternal aunt. Paternal aunt. And te manaki nana wala chelli or account in the other. Amaki and niece ki someone each in a relation and the amitate and mata. Evanculate and in some societies, evanculate is about the relationship between a man and her sister's son and his sister's son. Bala chelle oka, like uh, Sandaki on a relation even avam, avam, avamculate and antamu. Okay, Nadamenda avoidance and to me call it a chepan. 
అల్లుడికి అత్త మామలకు ఉండేది కొంచెం అవాయిడెన్స్ అనమాట వేర్ ఆస్ జోకింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటే మనకి సిస్టర్ ఏమంటారు మర్దళ్లతో అంటే వైఫ్ యొక్క సిబ్లింగ్స్ తో ఉండేది జోకింగ్ రిలేషన్ అని చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఓకే ఇంకా ఇక్కడ ఏం మిగిలింది ఓకే కోవిడ్ కోవిడ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక కష్టం అనమాట కొన్ని కల్చర్స్ లో విచ్ అ మ్యాన్ టేక్స్ టు హిస్ బెడ్ అండ్ గోస్ త్రూ సర్టెన్ రిచువల్స్ వేర్ హిస్ చైల్డ్ ఇస్ బీంగ్ బ్రాన్ యాజ్ దో హీ వాస్ ఫిజికలీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద బర్త్ బర్త్ తో ఎఫెక్ట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ కొడుకుని తీసుకెళ్లి బెడ్ మీద ఏదన్నా సెరిమనీస్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది కోవిడ్ అనమాట ఓకే కోవిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ కస్టమ్ ఇన్ సమ్ కల్చర్స్ ఇన్ విచ్ మన చైల్డ్ ఇస్ బాన్ ద ఫాదర్ టేక్స్ టు బెడ్ యాజ్ ఇఫ్ బేరింగ్ ద చైల్డ్ అండ్ సబ్మిట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఫాస్టింగ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆర్ టాబూ సో ఫాదర్ బెడ్ మీదకి వెళ్ళి అతనే ఆ కొడుకుని కన్నట్టు చేసి కొన్ని ఏమంటారు కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ని చేస్తారు లైక్ ఫాస్టింగ్ కానీ ప్యూరిఫికేషన్ కానీ టాబ్స్ కానీ దాన్ని మనం కోవిడ్ అంటాము సో మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అమిటేట్ అనమాట టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే సో నా లెటర్ సిఎం విత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డామినెంట్ క్యాస్ట్ హస్ గివెన్ బై ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన డామినెంట్ క్యాస్ట్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఆర్ ఏ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి న్యూమెరికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పొలిటికల్ పవర్ బి లో ఏమిచ్చారు ఎకనామిక్ పవర్ త్రూ ది ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ జాబ్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఆల్గెట్ లో డామినెంట్ క్యాస్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి యాజ్ ఆఫ్ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఏబిడియా ఏబిసిడియా ఏబియా బిసిడియా ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నాను ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ టూ అమ్మ సో వన్ థర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద ఆప్షన్ ఇస్ బి దట్ ఇస్ టూ దట్ ఇస్ ఏబిసిడి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ డామినెంట్ క్యాస్ట్ లో ఈ ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా So now let us see another question. The prohibition of Sagotra marriage among the Hindus is an example of Sagotra marriage. And either then the example, Tabua, incest, Taba, the rules of caste, endogamy, clan, clan exogamy. Try it, try it, try it, try it, try it. ట్రై చేశారనే అనుకుంటున్నాను ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి క్లాన్ ఎక్సోగమి అనమాట ఓకే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ క్లాన్ ఎక్సోగమి అంటే క్లాన్ ఎక్సోగమి అంటే బయట మన క్లాన్ కాకుండా వేరే క్లాన్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం వేర్ యాజ్ క్యాస్ట్ ఎండోగమి అంటే విత్ ఇన్ ద క్యాస్ట్ అని అర్థం కాదు కదా క్యాస్ట్ వచ్చేసి మనకి యా క్యాస్ట్ అనేది ఎండోగమి ఉంటుంది కానీ సగోత్ర మ్యారేజ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు క్లాన్ ఎక్సోగమి ఫోర్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ Who among the following described the hegemony system as interfamilial intercaste relationship pertaining to the okay pertaining to the patterning of superordinate subordinate relationship between patrons and suppliers of service so this statement ichindi evaru yogendra singh ichara okay bidal nan ichara kolenda ichara harold gaul ichara okay ikkada spelling mistake amma so idi spelling vachesi bedal man బిడల్ మ్యాన్ ఇచ్చారా కొలెందా ఇచ్చారా హెరోల్ గౌల్డ్ ఇచ్చారా యోగేంద్ర సింగ్ ఇచ్చారా ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హెరోల్డ్ గౌల్డ్ అనే అతను ఈ జడ్జ్మనీ సిస్టమ్ యొక్క ఈ పర్టికులర్ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో మీకు ఒక హోంవర్క్ జడ్జ్మనీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి తెలుసుకొని మీకు తెలిసినట్టయితే డైరెక్ట్ కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి జడ్జ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి తెలియనట్టయితే మీరు గూగుల్ లోనో లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లో లైక్ యూట్యూబ్ లో వీడియో చూసో దానికి ఒక సమ్మరీ మనకి కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి ఓకే నవ్ లెట్ సి అన్ క్వశ్చన్ హూ ఇస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ ద రిలీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద సోషాలజీ ఆఫ్ హిందూయిజం అండ్ బుద్ధిజం ఓకే ద రిలీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద సోషాలజీ ఆఫ్ హిందూయిజం అండ్ బుద్ధిజం అనే బుక్ రాసిన సోషాలజిస్ట్ ఎవరు ట్రై చేయండి ప్లీజ్ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ సో ముడ్డాకా లేకపోతే కపాడియానా లేకపోతే వెస్ట్ మార్కా లేకపోతే మ్యాక్స్ వెబరా ఈ నలుగురు ఇట్లు ఎవరు ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను ఆన్సర్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ వెబర్ మ్యాక్స్ వెబర్ రోడ్ దిస్ బుక్ ద రిలీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద సోషాలజీ ఆఫ్ హిందూయిజం అండ్ బుద్ధిజం ఓకే so who among the following uh, which among the following books has been written by km kapadia km kapadia gar rasna kind books lo e book rasaraina ok sari try cheyandi 
సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ద థియరీ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ షార్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అండ్ ది ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా ఈ నాలుగు బుక్స్ లలో ఏది కేఎం కపాడియా గారు రాశారు సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ అమ్మ మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా అనే బుక్ రాశారు ఓకే మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా అనే బుక్ కేఎం కపాడియా గారు రాయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మరి వేరే ఆథర్స్ రాసినవి కూడా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ థియరీ ఆఫ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అనే బుక్ ఇచ్చారు కదా ఇది రాసింది ఫ్రెడ్ నాడల్ అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి షార్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యారేజ్ రాసింది వెస్టర్న్ మార్క్ వెస్టర్న్ మార్క్ అనే ఒక సోషాలజీ రాశారు సోషల్ స్ట్రక్చర్ రాసింది జార్జ్ పిట్లర్ ముడ్డాక్ ముడ్డాక్ అని ఒక సోషాలజీ రాయడం జరిగింది సో మనకు వచ్చేసి క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏమడిగారు కేఎం కపాడే గారు రాసింది ఏంటి అని అడిగారు సో మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే సో లెట్ అస్ సి అనదర్ క్వశ్చన్ ఫర్ హోమ్ ఓకే ఐ థింక్ హియర్ వర్డ్ ఇస్ మిక్సింగ్ ప్యాట్రీ ఆర్కి ఓకే ప్యాట్రీ ఆర్కి ఈజ్ నో లెస్ ఇన్ఫ్లిక్టింగ్ దెన్ క్యాస్ట్ ఫర్ హోమ్ ప్యాట్రీ ఆర్కి ఈజ్ నో లెస్ ఇన్ఫ్లిక్టింగ్ దెన్ క్యాస్ట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ కా దళిత్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ కా హ్యూమన్ రైట్ మూమెంట్స్ కా అలయన్స్ ఫర్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ పీస్ కా ఈ నాలుగిట్లో ఎవరికి ప్యాట్రీ ఆర్కి ఈస్ నో లెస్ ఇన్ఫ్లిక్టింగ్ దెన్ క్యాస్ట్ ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి దళిత్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ వ్యూ పాయింట్ ఏంటంటే ప్యాట్రీ ఆర్కి ఈస్ నో లెస్ ఇన్ఫ్లిక్టింగ్ దెన్ క్యాస్ట్ అనమాట సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఇన్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఇన్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అడిగారు పాలిథీజం అంటే మల్టిపుల్ గాడ్స్ మోనోథీజం అంటే సింగిల్ గాడ్స్ యానిమిజం అంటే నాన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టోటోయిజం అంటే నో డైటీస్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది తప్పు అడుగుతున్నారు నాట్ ఏది ఒప్పు ఏది తప్పు అడుగుతున్నారు ఓకే ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ అమ్మ టోటమిజం అంటే నో డైటీస్ అని కాదు ఓకే సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మరి టోటమిజం అంటే ఏంటి టోటమిజం అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి కదా టోటమిజం అంటే ఓకే ఐ టెల్ యూ ఇట్స్ అ బిలీఫ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ బీయింగ్ స్పిరిట్ బీయింగ్ ఉండడం అనేది అని ఒక బిలీఫ్ ఉండడం ఓకే లేకపోతే ఏదన్నా సీక్రెట్ ఆబ్జెక్ట్ కి పూజ చేయడం ఒక స్పిరిట్ బీయింగ్ కి పూజ చేయడం ఏదన్నా సీక్రెట్ ఆబ్జెక్ట్ కి పూజ చేయడం ఓకే లేకపోతే ఏదైనా సింబల్ కి పూజ చేయడం ఏదైనా సింబల్ పెట్టుకొని దానికి పూజ చేయడం ఓకే దిస్ విల్ యాక్ట్ దీస్ థింగ్స్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ అన్ ఎంబ్లమ్ అఫ్ ద గ్రూప్ ఒక గ్రూప్ కి ఎంబ్లమ్ లాగా ఇవి నిలిచిపోతాయి ఓకే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కి కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాన్ లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టైప్ ట్రైబ్ కి లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లీనియేజ్ కి వీళ్ళందరికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఒక సీక్రెట్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ సింబల్ కానీ ఒక స్పిరిట్ బీయింగ్ కానీ అది ఒక ఎంబ్లెమ్ లాగా పెట్టుకుంటారు దాన్ని ఆ ఎంబ్లెమ్ నే మనం టోటమిజం అని అంటాం అనమాట టోటమ్ అంటాము ఆ కాన్సెప్ట్ ని టోటమిజం అంటాము ఓకే నో డైటీస్ అనేది తప్ప అనమాట ఓకే సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ what are some denominations of the christian protestant church catholic and jewish okay first option vachesi manaki catholic and jewish jehovah's witness and the united church of canada scientology and hare krishna the church of england in canada and roman catholic church so in all gitlo edi correct ho try cheyandi so the denominations of some christian protestant churches church of england in canada and roman catholic church e id anamata option 4 is the right answer okay next question is see the main difference between ecclesia and denomination is number of followers or believers is much larger for denominating second option is the geographical location varies for ecclesia versus denomination సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు అంటున్నాడు థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎక్లేసి అనేది స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అండ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఒమికల్ రిలీజన్ అని అంటున్నారు ఈ నాలుగిట్లు ఏది కరెక్ట్ ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్లేసి అనేది ఇట్స్ అ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఒమికల్ రిలీజన్ ఓకే ఎక్లేసి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓకే ఇట్స్ అ రిలీజియస్ గ్రూప్ okay ecclesia is a religious group that most of the most 
ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అ సొసైటీ బిలాంగ్స్ టు ఆ సొసైటీలో ఏదైతే మెంబర్స్ ఎక్కువగా బిలా బిలాంగ్ అయి ఉంటారో దాన్ని మనం ఎక్లేసియా అంటాం వేర్ యాజ్ డినామినేషన్ అంటే ఏంటంటే డినామినేషన్స్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ చర్చ్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ యొక్క డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ని మనం డినామినేషన్స్ అని అంటాము దే ఆర్ బోర్న్ ఫ్రమ్ హిస్టారికల్ స్కీజమ్స్ అనమాట ఓకే స్కీజమ్ హిస్టారికల్ స్కీజమ్స్ నుంచి ఆ డినామినేషన్స్ అనేవి పుట్టాయి సో వీటి రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎక్లేసియా అనేది ఇట్స్ అమెకల్ రిలీజన్ ఇట్ ఇస్ అ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ వన్ ఓకే సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎగ్జోగమి మ్యారేజ్ ఇన్ ద సేమ్ గోత్ర మ్యారేజ్ విత్ ఇన్ సపెండా మ్యారేజ్ అవుట్ సైడ్ సపెండా మ్యారేజ్ విత్ ఇన్ ప్రొహిబిటెడ్ డిగ్రీస్ సో ఈ నాలుగిట్లో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ట్రై చేశారా సో ఆప్షన్ వచ్చేసి మ్యారేజ్ అవుట్ సైడ్ సపిండా ఇస్ ఎక్సోగమి ఎక్సో అంటే అవుట్ సైడ్ ఓకే సపిండా కి అవుట్ సైడ్ మ్యారేజ్ ఏంటంటే అది ఎక్సోగమి అనమాట త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఓకే ఐ థింక్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా టైప్ అయింది ద ఫ్రీక్వెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అట్ ఓవర్ హియర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ద డాష్ ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ద డాష్ ఓకే ఇన్ ద వేదాస్ ఇన్ ద వేదాస్ సపోర్ట్స్ మోనోగమి ద ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ ఆఫ్ డాష్ వర్డ్ ఇన్ ది వేదాస్ సపోర్ట్స్ మోనోగమి అని అడుగుతున్నారు మోనోగమి ని సపోర్ట్ చేస్తే సపోర్ట్ చేసింది వేదాస్ లో అదే వర్డ్ అని అడుగుతున్నారు ఓకే పతి పరమేశ్వర్ సతి సావిత్రి పతివ్రత దంపతి మోనోగమిని రిప్రజెంట్ చేసింది ఏంటి ఇందులో వేదాస్ నుంచి సో ఆప్షన్ వచ్చేసి దంపతి అనమాట ద ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దంపతి ఇన్ ద వేదాస్ సపోర్ట్స్ మోనోగమి అనమాట సో దంపతి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఫార్టీ మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెస్టర్న్ మార్క్స్ డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ వెస్టర్న్ మార్క్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బయో మ్యారేజ్ అనేవి ఉంటాయి బయోలాజికల్ సోషల్ బోత్ వన్ అండ్ టూ నైదర్ వన్ అండ్ టూ ట్రై చేశారా సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి బోత్ వన్ అండ్ టూ సో వెస్టర్న్ మార్క్ డెఫినేషన్ ప్రకారం బయోలాజికల్ అండ్ సోషల్ కాన్సెప్ట్స్ రెండు ఉంటాయి మ్యారేజ్ అనే దాంట్లో ఓకే దట్ ఇస్ ద రీజన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫైన్ ద ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ అని అడుగుతున్నారు బిల్ మ్యారేజ్ బై ట్రయల్ ఒపాటిపి హో అనాదెర్ గోండ్ కుకీ ప్రొబేషనరీ మ్యారేజ్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇన్కరెక్ట్ అడిగారు కాబట్టి ఇన్కరెక్ట్ అయినది కరెక్ట్ అనమాట ఓకే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి అనేదర్ గోండ్ ఇది రాంగ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ right answer for this question so let's see another question tribes such as mundas nagas do not permit the marriage between persons from same casta clana village or sibba so in our get low which is the right answer so when the answer is see within the same village and matter so they will not permit marriage between the persons from same village so option three is the right answer for this question Next one is consanguineal kin groups are the residential kin groups based on consanguine relations non residential kin groups that consist of consanguineal relatives non residential kin group that consist of animal relatives and consanguineal relatives okay uh, none of the above this is not animal this is affinal relatives non residential kin groups that consist of affinal relatives and consanguineal relatives in all get lo edi correct అని అడుగుతున్నారు సో ఈ క్వశ్చన్ కి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో పాజ్ చేసి ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ కింగ్ గ్రూప్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కాన్సాగ్వీనియల్ రిలేటివ్స్ ఒక్క రెసిడెన్స్ లో ఉండక్కర్లేదు బట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ కాన్సాగ్వీనియల్ రిలేటివ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ అస్ కాన్సాగ్వీనియల్ కింగ్స్ అనమాట ఓకే సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము assertion and reasoning type 
అసర్షన్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ లీస్ టు అబ్సర్జ్ ఆఫ్ ఎథ్నిక్ మూవ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ జరిగిన జోత మనకు ఖచ్చితంగా ఎథ్నిక్ మూవ్మెంట్ అబ్సర్జ్ అనేది ఉంటుంది అనేది అసర్షన్ రీజనింగ్ వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే పీపుల్ డిస్ప్లేస్ అవుతారు కదా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కి దట్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూ టు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిగ్ టామ్స్ అని అడుగుతున్నారు సో ఏ బి కరెక్టా అంటే అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ బోత్ కరెక్టా అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ రెండు తప్ప ఏ ఇస్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఇస్ ఫాల్స్ ఏ ఇస్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఇస్ ట్రూ ఈ నాలుగు ఇట్లో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై టు వన్స్ సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మనకి డెఫినెట్ గా ఏదైనా డెవలప్మెంట్ జరిగితే డెఫినెట్ గా మనకి ఎథ్నిక్ మూమెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి అవి కామన్ అండ్ పీపుల్ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నారంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వచ్చేసి బిగ్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఓకే నాట్ ఓన్లీ బిగ్ డ్యామ్స్ బిగ్ స్టాచ్యూస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు అలాంటి దాంట్లో మనకి డిస్ప్లేస్ చేస్తారు నేషనల్ నేషనల్ హైవేస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన అలాంటి టైంలో సో అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ రెండు కరెక్టే సో ఆప్షన్ ఏ ఆర్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో మరి రేపు మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్